三哥。酒啊，快起来！我曾有一日，我不想把你的痣给撕了。三哥，你刚刚说什么？我们两个怎么越走越远了？万静，万静。小姐，南方来的信，谁写的？不知道。小卓，跟我走。啊，哦。爹，七爷，你找我们？你们先自己看看吧。这到底怎么回事啊，爹？您听我解释。不想听你解释，黄景，我们想听你说。爹，七爷，乔江原本是女校的资助人，那天她约我去咖啡厅喝咖啡谈事情，我喝了咖啡之后就不省人事，醒来竟然发现自己在酒店里。这一切。分明是乔江处心积虑，早就准备好的。但他是什么人？为什么要这么做？我真的不知道。你们都被他们给骗了。爹，这是他们的结婚协议，他们根本就是各玩各的，有什么好奇怪的？注意。结婚信，这个你们怎么跟我们解释？杭景，我以前就告诉过你，如果你不愿意嫁给老三，我们不会勉强你。你们为什么要这么做？这件事情是我逼杭锦的，你别怪罪他。爹，七爷，协议结婚都是我的主意，和三哥没有关系。但是报纸上这件事情我真的没有做过。滚账！我跟你七爷啊，高高兴兴的看着你们结婚，到头来，你们两个却跟我们说这一切都是假的。小北辰。是你，向我跟你七姨保证，不会拿自己的婚姻当儿戏的。你们这么做实在是太荒唐了，弄好弄得全军上下都跟着蒙羞。你们俩太让我失望了。哎
，司令。爹，司令，司令。爹。走，别走。走。听我解释。跟他回去。说啥？你要我住回去？住收购买卖？你干嘛在我们学校？这是什么学校啊？别在这丢人现眼了，跟娘回去。我不回去、啊。我知道你们是为了什么来的，但这件事情跟学生们没有关系。林老师，您是什么身份的人？我们清楚的很。就是这种话，还能在大街上大摇大摆。这要是其他女人，早就进猪笼了。就是、啊。可不嘛。不念就不念，别听那些小道消息，血口喷人。什么小道消息？报纸上写的清清楚楚，明明白白。又不是没人看见那个乔先生在这里进进出出，跟那个林老师搂搂抱抱。对呀、啊，搂搂抱抱，打扰他，打扰他，打扰他，打扰他，不害臊，打扰。什么学生啊？我学校，打扰他，我不能再坏了。这小子溜还挺快。咱们一早就封锁了三嫂和乔江的消息，但现在外面还传得沸沸扬扬的，这分明就是提早设计好了的。副司令，看上去跟他合影那个，应该是个女的。三哥，这是什么呀？这应该是个纪念处凤七小姐，您过过目。林杭景和乔江的事，照这些稿子继续发吗？记得，千万别走漏了风声。您放心，我全部安排好了